the very near future. Pure port, I should approve that. Of the saintly persons who are constantly engaged in striving towards sal salvation, one who is in Krishna consciousness is the best of all. The Bhagavatam 422.39 confirms these facts as follows. Just try to worship in devotional service Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord uprooting the deep grown desire for fruitive activities. In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep rooted that it is very difficult even for a great, for the great sages to control such desires, despite great endeavors. A devotee of the Lord constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Oh, 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 what is this word? Owing. Oh. Owing. Oh, owing. Searching? Mean searching? Owing means uh, you, you also, you didn't, you, owe, you have to give something back to someone. You took something from them, then you owe it. You have to give it back to them, repay them. Or due, so you could say due, due to his complete knowledge. It's due to his complete knowledge and self-realization, he always remains in trends. Yes. To cite an analogous example of this, Darshana Dhyana Sam Parshair Matias Kurma Vihanga Ma Svani Apatyani Pushnanti Tataham Api Padmaja. By vision, by meditation, and by touch only, do the fish, the tortoise, and the birds maintain their offspring? Similarly, do I also, O Padmaja. The fish brings up its full spring simply by looking at them. The tortoise brings up its full spring, its offspring, simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid on land and the tortoise meditates on the eggs while on the water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, and though far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness. He does not feel the pangs of material desires. This state of life is called Brahma Nirvana or the absence of material desires, of material miseries, due to being constantly immersed in the Supreme. All right, Michael, Prabhu. Okay. Um, just the translation or with the purport? What do you think? Uh, Your part is fantastic. Okay. Or, uh, yeah, I'll try to do it fast, but clearly. Okay. Uh, 5.26. La, libér la libération dans l'absolu est très proche pour l'être ayant réalisé son identité spirituelle et qui, maître de lui, libre de la colère et du désir matériel, s'efforce toujours d'atteindre la perfection. D'entre tous les sages, qui s'efforce avec constance d'atteindre le salut, la, le dévot de Krishna est le plus élevé, ainsi que le confirme le Srimad Bhagavatam 82-39. Yadpada, uh, yadpada pankaja pala shavita shavit bhaktya karma shayam gratitam udgratayam tisanta tadvanak rikta matayo yatayo pirudha 
Shrutokanastam Aranam Bhajava Sudevam. Essayez seulement d'adorer Vasudeva, le Seigneur suprême, en le servant avec amour et dévotion. Les plus grands sages ne parviennent pas à maîtriser leur sens avec autant de force que ceux qui ont goûté au plaisir transcendantal que l'on éprouve en servant les pieds pareils au lotus du Seigneur, déracinant ainsi le désir fortement ancré de jouir des fruits de l'acte. Le désir de jouir des fruits de l'acte est si profondément ancré en l'âme conditionnée que les grands sages eux-mêmes, en dépit d'efforts considérables, ont du mal à le déraciner. Le dévot du Seigneur, par contre, parce qu'il sert constamment Krishna avec amour et dévotion, parce qu'il est pleinement réalisé, obtient rapidement la libération suprême. Cette connaissance parfaite de la réalisation de soi lui permet de toujours rester en samadhi, extase méditative, un passage... Un passage des Écritures illustre bien ce procédé. Darshana dhyana samsparchair matya kurma vihangama svani apatyani pushnanti tetraram apipadmaja. Le poisson, la tortue et l'oiseau font éclore leurs œufs qui, en les regardant, qui, en méditant sur eux, qui, en les touchant, c'est aussi ce que je fais au Padmaja. Le poisson fait éclore ses œufs simplement en les regardant, et la tortue simplement en méditant sur eux. Elle pond ses œufs dans le sable, puis retourne à l'océan pour méditer sur sa progéniture. Il en est ainsi du dévot qui est en mesure d'atteindre le royaume du Seigneur, bien qu'il en soit fort éloigné par sa méditation constante et son action dans la conscience de Krishna. Parce que toujours il s'absorbe dans l'absolu, il n'est plus affecté par les souffrances matérielles, il connaît l'état que l'on appelle le Brahma Nirvana, qui est le... Hare Krishna. So Prabhupada has given an, an, an elaborate purport here to this verse, describing what we need to do to come to the perfect stage. Srila Prabhupada nous donne une explication élaborée pour nous expliquer ici comment arriver à l'étape de perfection. We should know this very nice analogy which is given at the end of the purport about how the The fish meditate, uh, or the, tor the turtle, the tortoise lays its eggs in the land, then goes into the sea, and he hatches his eggs by meditating on the eggs when he's in the sea. Le temps ici que le, le dans l'analogie très intéressante du poisson, du de la tortue qui 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 met, qui met ses œufs sur le sable et qui repart dans l'océan et qui fait éclore ses œufs rien qu'en méditant sur eux depuis un autre endroit dans l'océan. And he said in the same way the devotees constantly thinking of the Supreme Lord, although the Lord may be far away from him, he's thinking of the Lord. Donc le dévot aussi est peut-être très loin du Seigneur, mais tout le long il est en train de méditer sur lui de, de son endroit. Actually, the Lord is not far away because he's, he's in everything and he's everywhere. En réalité, le Seigneur n'est jamais très loin car il est partout dans chaque chose. But we may be thinking of the Lord in his own form, that he's in his own abode and his own abode is far away from where we are. Par contre, nous pouvons bien penser que le Seigneur, dans son royaume personnel, est très loin de où nous sommes. So Lord Krishna gives some points to us in, which are important for us in our practice of devotional service. The first thing he mentions is that we should be free from anger. We have to be very careful to avoid anger. Anger is very dangerous for a devotee. La première chose à faire, c'est d'éviter la colère. C'est très cela, la colère est très dangereuse pour le dévot du Seigneur. Anger is the younger brother of lust. Because our lust is not satisfied, because we didn't get what we wanted, we become angry. And this anger degrades us, takes us into the lower levels of consciousness. La colère est le petit frère de, 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 de la luxure, l'envie charnelle. Et euh, cette colère nous, nous, 
nous rabaisse à, à une conscience très basse. Be because we become angry, we lose all of our intelligence and we act in a bad way, we act in an improper manner and we fall into the lower regions of material existence. La, la colère nous, 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 fait, nous, donne, nous fait agir d'une manière très mauvaise et donc nous, nous sommes rabaissés à des modes d'ignorance euh, très bas. So we must always be very cautious to not to become angry. We have to control our emotions. And when we feel some difficulties, we feel like becoming angry, then we should we should be careful and we should go away from that place and just go to another place and chant the holy name, take shelter of the in the name of Lord Krishna. Tomber dans la colère, nous, il faut faire très attention et, euh, et, et quitter ces, ces pensées et même ces lieux et euh, chanter les noms du Seigneur. Mm, sometimes we feel so angry, we didn't get what it, somebody did something which we didn't like and it made us so angry. It's very dangerous. We shouldn't allow ourselves to be influenced because of things not happening the way we want them to happen. Nous ne devrions pas nous laisser influencer quand les choses ne, ne se déroulent pas de la manière dont nous voulons, nous ne devons pas nous laisser influencer par, par euh, ce qui s'appelle la colère. So anger comes because we're so attached. We have to become detached and Krishna helps us. He arranges these difficulties for us just to help us to become detached from the material world. On s'énerve quand on est trop attaché au monde matériel. Et le Seigneur Krishna nous aide à nous détacher du monde matériel. C'est comme ça qu'on qu peut éviter la colère, c'est en ne pas se faire attacher, ne pas être attaché. So then Lord Krishna mentions after anger, you have to be free from anger and you should be free from all material desires. Because when material desires, when we don't get our material desires, we become angry. So the best thing is give up your material desires. Il, il, faut, il faut éviter le, la colère et en fait pour éviter la colère il faut euh, ne plus avoir de, autant de désirs matériels car quand nous avons beaucoup de désirs matériels ils ne, ils ne se réalisent euh, de toute façon pas et c'est là qu'on se met en colère donc il faut le détachement. Of course we, we have to have desires we cannot stop desires but we have to have we have to purify our desires we should desire in relation to Krishna Bien sûr, nous allons de toute façon avoir des désirs, mais ce qu'il faut faire, c'est de les purifier en, en les transformant en des désirs de servir Krishna de différentes manières. Mm -hmm. Just desire in relation to Krishna and, and depend on Krishna for the results. We're not the doer, we're not the controller, the result is given by Krishna. Il faut que nos désirs soient en relation avec le, le service du, de Seigneur Krishna et, euh, et surtout à aussi, aussi abandonner les résultats. Car les résultats, c'est Krishna qui, qui les donne et ils sont pour Krishna. Donc il, il n'y a pas de raison de s'énerver pour, euh, pour ce, ce qu'il en revient, car ce n'est de toute façon pas à nous. And then Lord Krishna mentions some more qualities. He said we have to be self-realized and self-disciplined. Donc le Seigneur Krishna euh, donne des autres qualités. Il, il, faut être, euh, il faut être une personne qui se réalise soi-même. Ça c'est une des qualités. What is the other one than self-realized? Self-disciplined. Ah oui, il faut aussi avoir euh, la discipline, la discipline pour la réalisation de soi. So self-realized means to understand our spiritual identity, that we're all souls, that we're spirit souls living in a material body, and as spirit souls we are part and parcel of Lord Krishna. La réalisation du soi, cela veut dire de savoir que nous sommes des, des, des âmes spirituelles euh, et que nous, euh, est notre relation avec Krishna. And so self-realized means to understand we're not the master, but we're the servant. Lord Krishna is the master and we're his tiny servants. 
réaliser le soi, cela veut dire se rendre compte que, que nous, nous ne sommes pas les, les maîtres. Nous sommes les servants du Seigneur et euh, voilà. And self-discipline means controlling the mind and senses. And of all the senses, the most difficult sense to control is the tongue, because the tongue wants to eat all terrible things and speak all nonsense. How is it in relation to the mind? The, 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 the tongue is the most difficult to control. Of all the senses, the tongue is oh. the most difficult oh. sense to control. No, uh, le, le... La discipline du, du contrôle de soi, ça commence par euh, que l'esprit puisse contrôler la langue, car la langue est la plus difficile à, à contrôler des sens. So we use the tongue to only eat food offered to Krishna, prasada. En fait, nous utilisons, il faut utiliser la langue seulement pour euh, manger le, le prasada, la, la nourriture offerte au Seigneur. And we use the tongue also to chant. The names of Krishna and to talk the glories of Krishna. Nous utilisons, nous devons aussi utiliser la langue, soit pour cela, soit pour aussi chanter les saints noms du Seigneur et de parler de Krishna seulement. And controlling the mind, we should think of Krishna within the mind and think how we can how we can best serve Krishna. Contrôler l'esprit. Pour contrôler l'esprit, nous devons penser à, à Krishna et comment le mieux le servir. C'est comme ça qu'on contrôle notre, notre esprit. Mm -hmm. And then Lord Krishna mentions we should constantly endeavor for perfection. Et là, le Seigneur Krishna dit qu'il nous, nous faut toujours continuer à, 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 à essayer de, pour la perfection, à essayer de, de se rendre... Euh, So a, dev a devotee will not think I'm perfect, but a devotee th will think I'm fallen, I'm unqualified, I'm not perfect. And in this way, we'll always try to improve and to do better. Le dévot doit toujours s'efforcer de, de, pour la perfection, d'atteindre la perfection. Et il doit toujours donc se dire qu'il est, qu est imparfait. Il ne faut jamais qu'il croie qu'il est parfait. Il faut toujours qu'il continue à s'efforcer d'atteindre la perfection. If, if a devotee thinks, if we're thinking I'm perfect, then we won't endeavor. We'll just sit back and take it easy. We won't try. That's not good. Si, si le dévot croit qu'il est déjà parfait dans, dans sa dévotion, il, 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 ne, il ne fera plus rien. Et il, il, C'est très mauvais. The devotee will constantly try to improve and to do better service for Krishna. Le devot doit toujours essayer plus plus pour pour son service à Krishna. Il doit toujours s'entraîner plus. And whatever service we have done is by the mercy of our guru and our spiritual teachers, and we offer it to them. Quelques services que nous, nous pouvons faire, c'est toujours grâce à notre maître spirituel. Et donc, il, il faut le remercier. Devotee understands that he can't do anything on his own. He's fully dependent on the grace of Krishna and the spiritual teachers. Le devote doit comprendre qu'il ne peut rien faire sans, sans, euh, sans, sans la bénédiction du maître spirituel et de Krishna. So if we constantly endeavor to improve ourselves, then Krishna says, in the very near future, you can get liberation. Uh, Krishna nous dit que si nous arrivons à nous libérer, ben, dans, la prochaine, dans la prochaine vie, nous serons li uh, libérés du, du monde matériel. And that liberation is called Brahma Nirvana. Brahma Nirvana means beyond all material desires, beyond the material platform, on the transcendental platform. I think I made a mistake. Huh? I think I made a mistake. You said that if we get the, the mercy, we can go to... Can you just like make one, one phrase? Oh, oh. Uh, Sorry, um, so how do we get to Brahma platform? Yeah, we, get, we have to get the mercy of Krishna and our spiritual teacher. 
by performing by keeping performing um, devotional service perfecting. Yeah. Okay. En, en perfectionnant notre, notre service dévotionnel, en fait, je m'étais trompé. En, per, en perfectionnant notre service dévotionnel et, en, et par la, la, la pitié du, 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 du maître spirituel et de Krishna, nous pouvons accéder au, 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 au stage de, de, du Brahma. Uh, and What is it called, Brahma? Brahma, Brahma Nirvana. Brahma Nirvana. Brahma Nirvana. Yeah. So, Lord Krishna says, in the very near future, you'll get liberation. Et donc, uh, Krishna nous dit ici que dans le, le futur très proche, nous, nous, a, nous accéderons à la libération. He doesn't say immediately you'll get liberation. Il ne dit pas que nous allons accéder à la libération immédiatement. Krishna wants to make sure we're qualified. Le Seigneur Krishna aimerait s'assurer que nous, nous sommes qualifiés pour que nous, nous accédions. So, of course, we would like to get liberated. We want to get out of this material world. That's important. Bien sûr, nous nous devons de, de quitter ce monde matériel. We don't want to have to take birth again and again in the material world. Nous ne voulons pas euh, reprendre naissance dans ce monde, ce serait terrible. So how we can get out of this world is described here for us. Euh, et comment en fait quitter ce monde, c'est décrit ici dans ces textes. There's, we have to be qualified to get out. Il faut être qualifié pour pouvoir euh, quitter. Mm. Yeah, just like you want, you want to do something, you want to go somewhere, you have to be qualified, you have to have all the documents. De la même manière, si vous voulez quitter un pays, vous devez avoir un document, un passeport. A devotee was telling me nowadays, when you go traveling, you have to have so many documents, you have to have this paper and that paper. Un dévot disait que si, de nos jours, si nous voulons quitter un endroit, il nous faut plein de, de papiers de permission. Everyone should have all these documents. Of course, you have to have passport, you have to have visa, you have to have money, <laughs> many things you need. You have to have vaccination. <laughs> de la même manière que pour aller au, au, pour accéder au, au stage de, de Brahman, pour, pour uh, changer de pays, il faut un passeport, une vaccination, un visa, etc. Hmm. So the same way we want to go to the Supreme, we want to go to be with the Supreme in the spiritual world, we have to have the qualification. Pour arriver au monde suprême, nous, nous devons avoir plusieurs qualifications. So Lord Krishna describes what are the qualifications. Le Seigneur Krishna nous décrit donc euh, quels sont les, les qu'est-ce qu qu'il nous faut pour arriver là-bas. Free of material desire. Libre de désir matériel. Free of anger. Libre de colère. We have to realize our spiritual self. Nous devons réaliser notre notre soi spirituel. We have to be sense controlled. Nous devons contrôler nos sens. And we have to be humble and keep trying to become perfect. Et nous devons être humbles et s'efforcer de continuer à essayer d'être parfait. A devotee thinks I'm very unqualified. I'm not qualified. Le dévot pense toujours, je ne suis pas du tout qualifié. But we keep trying, we keep trying to become qualified. Mais nous, nous, continuer, nous continuons toujours à essayer. Just like sometimes people want to drive a motor car. And so they have to take the driving test and sometimes they fail and they have to take it again, and they take it again, and take it again. They may take it many times before they pass. 
Parfois, quelqu'un a essayé d'abord sans permis. Et donc, il, il rate le test, mais il, il refait le test plusieurs fois jusqu'à ce qu'il passe. Sometimes people want to become, you know, professional like a lawyer or a doctor. They have to study, they have to pass so many exams. Ou aussi, par exemple, quelqu'un veut devenir un avocat ou un juge. Et donc, il doit passer beaucoup, beaucoup d'examens pour accéder à sa position. It's not easy. It's so many difficult, so many challenges people go through just to get some material job, material position in the world. C'est vraiment pas facile. Juste pour une position matérielle, il, il, il nous faut traverser beaucoup de challenges. And then that material position will be finished. It will be finished with the old age and with the body. You have to give it up. It's a temporary qualification. Par contre, une position matérielle se terminera toujours. Nous allons donc euh, devoir euh, perdre la vie, perdre notre corps matériel, et donc c'est une perte. Yeah, you may become a doctor, but then you die. And then next life, then if you want, you have to study again. You have to go to college again and begin again from the beginning. Nous allons de toute façon mourir. Donc, si nous voulons devenir docteur, à uh, un moment donné, nous allons quand même uh, le corps, notre corps matériel va quand même mourir. Donc, si vous voulez redevenir un docteur dans la prochaine vie, vous devrez aussi de nouveau étudier, car c'est des études matérielles. But if we go to Krishna. If we get liberation in the Supreme, we go back to Krishna, then that is eternal. We don't have to take birth again. No more exams. Par contre, si nous, nous accédons à la libération suprême et allons au monde spirituel, nous n'avons pas besoin de recommencer dans la prochaine vie avec toutes ces études ou ces, ces challenges. Nous, c'est, 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 um, c'est un passeport éternel. All right, so are there any questions today? Any questions here yes, today? Yes, 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 I have a question. You, you, are, you are speaking uh, not acting and not expecting um, the, the, the results. I mean, uh, just um, give, it, give it the result of your action to Krishna. He's the ultimate uh, decider. He, he, he decides if it's going to be... Uh, Left or right? I mean, I'm not the one who, who, who um, my question is, it's, it's how, how can I do it? Because when I do something, first of all, I don't know if it's for me, if it's really for spreading Krishna consciousness, or if I'm in bhakti yoga or uh, ego yoga first. And after, how can I give up the I mean, I'm, I'm motivated by by action. I'm motivated to get the result. I mean, for me, it's always been a very difficult thing to choose to give up to Krishna, the result of my action. So, um, um, yeah, or can I practically uh, turn my, my brain in a way that I act, and but it's uh, just Krishna who is a ultimate um, benefactor. It, um, and decider of uh, the consequences of my action. A practical, la question, practical. Mm-hmm. Yeah. La, la question de savoir si nous abandonnons nos, notre uh, travail pour Krishna ou si c'est juste notre ego qui, qui nous nous disons que nous, nous sommes en train de faire les, les choses dans la dévotion, mais Est-ce que nous sommes pas vraiment en train de la faire pour, pour nous-mêmes, pour notre propre ego Quelle est une, une, une pratique facile pour, pour euh, arriver à faire les choses purement We want to keep the consciousness focused on Krishna and the idea is that whatever work we do, we want the, the, the fruit of the work is actually actually meant for the pleasure of Krishna. Il faut avoir dans la conscience que le fruit, le résultat de notre activité est vraiment euh, euh, 
dû à Krishna. Nous devons la donner à Krishna. Of course, we're neophyte devotees. We don't have a lot of consciousness of Krishna. Bien sûr, nous sommes des devotees et nous n'avons pas beaucoup de, de, de dévotion à Krishna. So it's not, it's not natural for us to want to give everything to Krishna. Il n'est donc pas naturel pour nous encore de, de vouloir tout donner à Krishna et tout abandonner à ses pieds. The, the problem is that we are, we are conditioned to the material world. L'ennui, c'est que nous sommes conditionnés au monde matériel et à, à ce genre d'activité. And we are thinking, you know, I'm the body, and this is my home, this is my country, this is my family, this belongs to me, this is mine. Nous croyons que nous sommes ce corps et que cette famille, c'est la mienne, et que toutes les choses qui m'entourent euh, me concernent. As we say, you know, the, the, the false ego, the false ego, the ahankara, is to think, first of all, I am the body, and then you think, this belongs to me. La théorie, c'est que l'ahankara, la le faux ego, fait que nous pensons que telle ou telle chose m'appartient à moi-même. So it's certainly difficult for us to change the consciousness and understand that nothing is mine and everything belongs to Krishna. La difficulté c'est donc de changer notre, notre conscience et de se rendre compte que chaque chose appartient à, à, au Seigneur Krishna et non à nous-mêmes. How can we develop that kind of consciousness? C'est cela la, la la, le savoir à développer. We give the example about someone gets a bump on the head. Sometimes you get a heavy bump, a hard bump on the head, and you may lose your memory. C'est comme si une fois vous pouvez avoir un, une grande chose qui vous tombe sur la tête et vous perdez la mémoire. You don't remember who you are, you don't remember your home, or your family, nothing, everything, all the memory gone. Vous ne vous rappelez même plus qui vous êtes, vous ne vous rappelez pas de, de votre famille, toute votre mémoire est partie. So how do we get the memory back? Et comment euh, raviser notre, notre mémoire, notre cerveau? You have to be introduced to everyone. They will bring the. They will bring somebody. This is your wife. These are your children. And then they take you home. This is your home. This is your room. And like that. These are your clothes. And gradually, gradually, the memory comes back. Vous devez de nouveau rencontrer rencontrer chaque personne dans votre entourage. Et petit à petit, vous, vous, votre mémoire vous la, vous la recouvrerez. So in a similar manner. With devotees, we have forgotten everything belongs to Krishna. De la même manière, pour nous les devotees, nous avons nous avons tout oublié euh, notre mémoire euh, que tout appartient à Krishna. En fait, il faut raviver ça. How can we get the memory back? Alors, euh, comment euh, recouvrir notre mémoire? So we go to the temple and we see the deities and we understand this is Krishna and Krishna is the Supreme Lord. We hear, not only is Krishna the Supreme Lord, he is the Supreme Proprietor, that everything belongs to him, and all the work which we do is meant for his pleasure. We, we hear this message again and again. Il, il faut toujours se rappeler et euh, entendre son message, que, que c'est lui le Seigneur Suprême, et euh, ainsi nous, nous recouvrirons notre, notre mémoire. Que ça, la and then gradually we start to remember. 
je ainsi que des parties de mon We start to remember Krishna is God, everything is His, I'm working for Krishna. You see, in the next chapter, chapter 6, Lord Krishna will speak about the mind and how it's very important to control the mind. Then Arjuna will say, Arjuna will say, I can't control my mind. My mind is more difficult to control than the wind. Arjuna dira donc que je n'arrive pas à contrôler ma tête. C'est plus dur que de contrôler le vent. But Lord Krishna will tell Arjuna, I know it's difficult, Arjuna, but it is possible. Two things are required. One is, one is constant practice, and the other thing is detachment. So Lord Krishna is speaking in a similar manner here in this verse. He says, constantly endeavoring for perfection. That is constant practice. And the other thing is detachment. That requires self-realization. We have to understand nothing belongs to me. So it's difficult in the beginning. You have to keep practicing. You have to keep hearing. We have to remind ourselves, I'm working for Krishna. The results are not for me, the results are for Krishna. All right, Prabhu. Uh, very nice, great. Thank you so much. <laughs> Thank you. Okay. So now we're going to chant Hare Krishna. It will help us to control the mind. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadegor Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.